Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với những tin tức nóng nhất về tình hình an ninh trật tự. Các vụ án, vấn đề pháp luật, trật tự xã hội, công an đang được dư luận quan tâm. Bản tin của chúng tôi sẽ được cập nhật liên tục 24 giờ, mong quý vị hãy dành thời gian theo dõi. Sau đây mời quý vị cùng đến với những tin tức nóng nhất. Phường thu phí xác nhận hỗ trợ khó khăn do Covid-19 sai quy định Xôn xao clip nhân viên bách hóa xanh dọa tao phang chết mày khi khách phản hồi về hộp đường vừa mua đã hết đát. Đấm vào mặt trưởng chốt kiểm soát, gã trai ở Hà Nội bị khống chế đưa về trụ sở công an. Bắt giữ đối tượng thông chốt kiểm soát dịch ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Thành phố giãn cách nghiêm vẫn sách sao mã tấu hẹn đánh nhau. Tối qua, Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục sai sót trong việc thu phí khi người dân đến ký xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trước đó, nhiều người dân đã đến Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành xác nhận thủ tục để được nhận hỗ trợ của nhà nước dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo quy trình, sau khi điền vào các nội dung thông tin, đơn đề nghị hỗ trợ, chủ cơ sở làm việc xác nhận và đóng dấu vào nội dung đơn, người dân cần phải đến Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành xác nhận để hoàn thành thủ tục. Tuy nhiên, sau khi xác nhận xong, cán bộ phường Hải Thành đã thu mỗi người dân số tiền là 10.000 đồng một trường hợp. Thu tiền xong, cán bộ bộ phận một cửa đã không cấp phiếu thu hay hóa đơn liên quan gì cho người dân, khiến họ không biết rõ nội dung thu tiền là gì. Ông Phạm Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi có phản ánh về sự việc, phường đã tổ chức họp, báo cáo giải trình, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ và lãnh đạo liên quan. Ông Thắng đã thừa nhận việc thu phí này là không đúng quy định. Trước đó, phường đã chỉ đạo cán bộ một cửa không được thu phí xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của người dân trên địa bàn. Cán bộ một cửa lại nhầm lẫn là thu lệ phí chứng thực và thu phí đối với người ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận. Do số lượng người đến ký xác nhận đông nên cán bộ không kịp viết phiếu thu và sẽ viết biên lai thu vào cuối ngày trong một phiếu chung. Trong đó ghi tổng số người đến ký xác nhận trong ngày tương ứng với tổng số tiền thu được. Đến thời điểm này, phường đã thu phí của 178 trường hợp người dân ở ngoài địa bàn đến ký xác nhận. Theo ông Phạm Ngọc Thắng, sai sót này của Ủy ban Nhân dân phường, lãnh đạo phường sẽ đến xin lỗi người dân và trả lại số tiền thu không đúng quy định này. Chúng tôi đang tổ chức họp Ủy ban Nhân dân phường để làm rõ vụ việc thu dưới đó mấy chục mấy trăm trường hợp là các đối tượng ngoài địa bàn đến ký giấy xác nhận. Ủy ban Nhân dân họp ngay trong đêm để kiểm điểm, triển khai cách thức để trả lại tiền cho 178 trường hợp người lao động mất việc làm ở ngoài địa bàn. Do sơ suất này, người đứng đầu đơn vị cũng đã phải về để xin lỗi dân, ông Phạm Ngọc Thắng cho biết. Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ bài viết của tài khoản NN về vụ việc người này bị nhân viên bách hóa xanh chi nhánh Biên Hòa Đồng Nai chửi bới nhục mạ sau khi người này đến đổi hàng bán đã quá hạn sử dụng. Theo bài viết mà tài khoản NN chia sẻ, sự việc xảy ra cách đây hơn một tuần. Vào thời gian trên, người này có ghé vào cửa hàng bách hóa xanh 67 trên 5 nằm trên đường số 5, khu phố 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa Đồng Nai, mua một vài món đồ, trong đó có một hộp đường ăn kiêng. Tuy nhiên, khi về đến nhà, người này mới được phát hiện ra hộp đường này đã quá hạn sử dụng. Vì thời điểm phát hiện sự việc đã quá 18 giờ, nên chị nờ quyết định ngày hôm sau sẽ mang tới siêu thị để đổi. 16 giờ ngày hôm sau, chị tới cửa hàng Bách Hóa Xanh nói trên và trình bày về hộp đường hết hạn sử dụng mà mình mua hôm trước. Khi đang trao đổi, một nữ nhân viên đang ngồi bấm điện thoại trong quầy, nói với ra. Chị chửi tôi là chị ép hàng này cho tôi! Không đồng ý với câu trả lời trên, chị nờ cho rằng đây là sản phẩm chuyên dụng dành cho người bệnh. Khách hàng mua cho mẹ bị tiểu đường, nếu sử dụng vào người có vấn đề gì, ai là người chịu trách nhiệm? Tuy nhiên, thay vì giải thích và đưa ra hướng xử lý cho khách, nữ nhân viên này bắt đầu có những lời lẽ khó nghe, thậm chí chửi bới, thoá mạ khách hàng. Cùng với đó là những hành động thiếu kiểm soát như muốn lao vào đánh chị nờ, nhưng được các đồng nghiệp nam ngăn cản. Toàn bộ quá trình này được chị Nờ dùng điện thoại di động quay lại. Bức xúc vì bị xúc phạm, chị Nờ yêu cầu được xin lỗi, nhưng nữ nhân viên không chấp nhận mà giữ nguyên thái độ thiếu chuẩn mực với khách hàng. Sau đó chị Nờ yêu cầu cửa hàng hoàn lại số tiền đã mua hộp đường hết đắt kia. Chia sẻ trên mạng xã hội chị Nờ cho biết vào chiều cùng ngày, một người tự nhận là quản lý của cửa hàng Bách Hóa Xanh đã gọi điện, nhắn tin qua Zalo cho chị với nội dung xin lỗi nhưng chị không chấp nhận. Bởi theo chị, người cần xin lỗi là nữ nhân viên đã xúc phạm chị. Về yêu cầu này, người nhận là quản lý nói xin ghi nhận và sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, một tuần sau khi xảy ra sự việc, chị N vẫn chưa nhận được bất cứ liên hệ nào từ phía Bách Hóa Xanh của nữ nhân viên kia. 
Quá bức xúc vì không được giải quyết thỏa đáng, chị N đã đăng đoạn clip quay cùng câu chuyện của mình lên mạng xã hội. Ngay sau khi bài viết và đoạn clip được đăng tải, đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Dù đầu cuối câu chuyện có thể không thể hiện được hết qua đoạn clip, tuy nhiên, cách hành xử của nữ nhân viên Bách Hóa Xanh vẫn khiến nhiều người xem không khỏi bất bình. Theo thông tin từ Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua lực lượng chức năng đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt rất nhiều các trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch. Đáng chú ý theo Công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 8, chốt kiểm soát thôn Đầu Làng, xã Bình Phú, Thạch Thất phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 29C 89530 chở tấm kính cỡ lớn đang chuyển sang một xe tải khác mang biển kiểm soát 29H 10182. Trước diễn biến này, tổ công tác yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe 29C 89530 nhưng lái xe không chấp hành, còn có thái độ chống đối, dùng điện thoại quay clip rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội. Lực lượng chức năng đã khống chế lái xe, đưa về trụ sở công an xã làm việc. Tại đây, lái xe khai họ tên là TVX, sinh năm 1981, ở phường Minh Khai, quận Bắc Tử Liêm. X xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, một giấy phép luồng xanh nhưng không đúng tuyến. Đến 19 giờ cùng ngày, BXT, sinh năm 2001, là cháu của X, cùng TVD, sinh năm 2003, là con trai của X, đi xe ô tô biển kiểm soát 29C 20600 đến Cộng ủy ban nhân dân xã Bình Phú, dùng điện thoại quay clip rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội. Phát hiện giấy nhận diện luồng xanh dán trên xe biển kiểm soát 29C 20600 không đúng tuyến, lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ, nhưng hai thanh niên này không chấp hành mà cố thủ trong xe. Khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản cưỡng chế phương tiện, bàn giao vụ việc cho công an huyện Thạch Thất để tiếp tục xác minh xử lý theo thẩm quyền. Ở một diễn biến mới nhất vào ngày 15 tháng 8, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 số 5 làm nhiệm vụ tại cầu Phu Đồng thuộc địa phận xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội. Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra vào thành phố, tổ công tác phát hiện một xe ô tô tải biển kiểm soát 99C 08032 do NVM, sinh năm 1995 ở thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, điều khiển hướng Bắc Ninh, Hà Nội, chở theo NHH, sinh năm 1998, thị trấn Lim, có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra mở xuất trình được giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19, giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện. Kiểm tra hàng hóa trên xe tổ công tác phát hiện 57 bình kim loại có chiều dài từ 60 đến 80 cm, đường kính 18 cm. Lái xe khai nhận số bình trên có chứa khí N2O khí cười, trong đó 38 bình chứa khí, 19 bình không chứa khí. Tổ công tác đã bàn giao người phương tiện và tăng vật về công an xã Cổ Bi để tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật. Chiều qua, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tiếp nhận một đối tượng vừa chốt kiểm soát dịch và tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Còn tại Ninh Thuận, công an huyện Thuận Nam cũng vừa tiếp nhận một đối tượng thống chốt. Trước đó, công an phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Lê Kim Luân, 27 tuổi, ngụ ở khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc về hành vi chống người thi hành công vụ. Khi đối tượng này vượt chốt kiểm soát dịch và còn dùng mũ bảo hiểm để tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Còn tại Ninh Thuận, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại Cà Ná, huyện Thuận Nam cũng đã bắt giữ một đối tượng thông chốt kiểm dịch. Qua điều tra xác định, đối tượng tên là Lê Công Tùng, sinh năm 1982, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, và chiếc xe máy mà Tùng đang chạy là xe trộm cắp tại Bình Dương. Trên đường chạy về Khánh Hòa, tiêu thụ thì bị phát hiện. Lực lượng trực chốt Cà Ná đã giao Tùng cho công an huyện Thuận Nam để điều tra và xử lý theo quy định. Vào chiều qua, Đại tá Trần Trọng Hiền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết Lực lượng công an tuần tra trên phố Tuy Hòa vừa phát hiện 3 nhóm thanh niên vi phạm pháp luật khi thành phố giãn cách theo chỉ thị 16. Theo thông tin từ công an từ giữa trưa ngày 16 tháng 8, tổ tuần tra công an tỉnh Phú Yên đã phát hiện Nguyễn Đức Thật, 44 tuổi, chạy xe máy chở Nguyễn Khắc Thuần, 35 tuổi và Trần Minh Ngọc, 34 tuổi, cùng ở thành phố Tuy Hòa trên đường phố qua phường 1, thành phố Tuy Hòa. Ba người này ra đường không thực sự cần thiết, vi phạm chỉ thị 16, lại mang theo ba mã tấu, một con dao xếp và một nắm đấm hình vuốt gấu. Bước đầu, ba người này khai mang theo hung khí để hẹn đánh nhau với một nhóm thanh niên ở phường 5 Tuy Hòa. Tuy nhiên, công an đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng ngày, các tổ công tác của công an Phú Yên đã tuần tra trên các tuyến phố ở phường 5 thành phố Tuy Hòa, phát hiện hai nhóm với bốn thanh niên ra đường khi không cần thiết. Đó là Trần Tiến Dũng, 38 tuổi ở thành phố Tuy Hòa, Trần Minh Luân, 35 tuổi ở thị xã Đông Hòa, Nguyễn Văn Hoài Linh, 19 tuổi ở huyện Sơn Hòa và Nguyễn Sử Hoài Nam, 28 tuổi ở thành phố Tuy Hòa. 
lực lượng chức năng cho hay cả bốn đều dương tính với chất cấm. Bị chỉ trích, Angela Phương Trinh vẫn tuyên truyền run đất trị Covid-19. Người cầm kim tiêm vào tiệm tạp hóa cướp tài sản ở Hà Nội xa lưới. Phản ứng nhanh như chớp của cảnh sát cơ động khi bị đối tượng giật giấy tờ trên tay khiến dân tình hả hê. Người đàn ông tự xưng là tiến sĩ quát tháo ở chốt kiểm soát Covid-19 đã bị phạt 3 triệu đồng. Tụ tập ăn nhậu giữa dịch bệnh rồi phát trực tiếp lên Facebook. Triệt phá hai nhóm tín dụng đen phá tài sản tra tấn con nợ ở Hà Tĩnh. Bị chỉ trích, Angela Phương Trinh vẫn tuyên truyền run đất trị Covid-19. Mặc dù bị chỉ trích nhưng trang cá nhân của diễn viên Angela Phương Trinh vẫn liên tục tuyên truyền việc dùng run đất trị Covid-19 giới thiệu linh mua hàng. Hàng loạt bài đăng gần đây trên trang cá nhân của Angela Phương Trinh có nội dung kêu gọi sử dụng run đất, địa long để điều trị Covid-19. Một bài viết nhấn mạnh biến chủng Delta này rất nguy hiểm, giết người chớp mắt, ai mà xuất hiện triệu chứng là có thể tử vong trong một hoặc hai ngày. Gia đình hoặc lực lượng y tế cũng trở tay không kịp. Những lúc đó ta cần một cái gì cực kỳ hiệu quả để giữ mạng sống của bệnh nhân. Mọi thứ khác không quan trọng lắm. Lúc cấp bách này ta cần hiệu quả chứ không cần nguyên tắc thủ tục. Địa long chính là sự hiệu quả cần thiết đó. Còn ai bắt bẻ tại sao sử dụng một thứ chưa được cấp phép chính thức bởi Bộ Y tế thì họ hãy tiếp tục chờ đợi. Dưới các bài viết về địa long của nữ diễn viên đều có đường link địa chỉ mua long tươi, long khô. Trong bài ca mắc Covid-19 âm tính sau 5 ngày uống địa long, tài khoản Angela Phương Trinh viết, một người phụ nữ tên TNN sinh năm 1990 đã chữa khỏi Covid-19, chuyển từ dương tính thành âm tính sau 5 ngày nhờ nuốt run đất sống và sử dụng thêm run sấy khô. Bảo vệ quan điểm của mình, bà mẹ nhí còn nêu, hướng dẫn toa thuốc điều trị Covid-19 tại nhà của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có dòng lưu ý, ông bà có thể dùng phối hợp với các thuốc y học cổ truyền theo hướng dẫn giúp tăng cường sức khỏe. Tài khoản Angela Phương Trinh lập luận rằng, địa long là một loại thuốc y học cổ truyền vì thế có thể dùng điều trị COVID-19. Từ những bài đăng đầu tiên, việc tuyên truyền dùng run đất chữa COVID-19 của Angela Phương Trinh đã vấp phải sự chỉ trích của rất nhiều khán giả, bởi cho đến nay chưa có nghiên cứu khoa học nào khẳng định run đất hay các loại chế phẩm run đất có thể điều trị COVID-19, cũng chưa có chế phẩm điều trị hay hỗ trợ điều trị COVID-19 nào từ run đất được Bộ Y tế công nhận cấp phép. Tuy nhiên, mặc kệ những phản hồi này, tài khoản Facebook của nữ diễn viên vẫn tiếp tục đăng bài với nội dung trên. Người cầm kim tiêm vào tiệm tạp hóa cướp tài sản ở Hà Nội xa lưới Theo thông tin mà chúng tôi vừa nhận được, ông Vũ Thịnh Hưng, sinh năm 1995 ở Thái Bình, vừa bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản. Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết. Trước đó, Công an Phường Thượng Thanh nhận được tin báo của chị HTC, sinh năm 1983, trú tại Thượng Thanh Long Biên, về việc khoảng 17 giờ 45 phút ngày 6 tháng 8, chị bị một người đàn ông mặc áo Grab cầm kim tiêm vào cửa hàng tạp hóa đe dọa, cướp tiền hàng trong ngăn kéo. Nhận được thông tin, Công an quận Long Biên đã phối hợp với Công an Phường Thượng Thanh khẩn trương điều tra xác minh đối tượng gây án. Đến 10 giờ ngày 7 tháng 8, Công an quận Long Biên đã làm rõ tạm giữ nghi phạm gây án là ông Vũ Thịnh Hưng. Bước đầu ông Hưng khai nhận do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài nên đã đi cướp tài sản. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Phản ứng nhanh như chớp của cảnh sát cơ động khi bị đối tượng giật giấy tờ trên tay khiến dân tình hả hê. Không hổ danh là lực lượng công an, chiến sĩ cảnh sát cơ động chấn áp đối tượng nhanh như chớp. Mới đây một clip ghi lại khoảnh khắc cảnh sát cơ động phản ứng với hành vi khó chấp nhận được của một người đàn ông vượt chốt kiểm soát đang được dân mạng quan tâm chia sẻ. Video được trích từ một camera giám sát đã ghi trọn vẹn lại sự việc. Giữa đường vắng vẻ, một người đàn ông đi xe máy đã được lực lượng chức năng gồm dân quân tự vệ và cảnh sát cơ động chặn lại để kiểm tra hành chính. Người đàn ông vẫn ngồi trên xe, chống chân để nói chuyện. Ban đầu anh này có vẻ như đang trình bày gì đó với dân quân tự vệ. Lúc này dân quân tự vệ đang cầm giấy tờ, dựa vào kích cỡ có thể đoán được là giấy tờ xe, bằng lái hoặc chứng minh nhân dân của người đàn ông. Sau khi nghe trình bày, cảnh sát cơ động đã quay sang cầm giấy tờ để xem xét. Lúc này người đàn ông bất ngờ giật mạnh giấy tờ từ tay anh cảnh sát cơ động. Anh cảnh sát cơ động vẫn bình thản tiến lại gần, rút chìa khóa xe. Cùng lúc dân quân tự vệ chặn đầu xe không để đối tượng bỏ chạy. Lúc này người đàn ông đi xe máy có thái độ chống đối rõ ràng, xô đẩy chiến sĩ cảnh sát cơ động. Ngay lập tức cảnh sát cơ động chấn áp, vật người đàn ông xuống đường. Chỉ trong 3 giây, đối tượng đã bị giữ lại. Địa điểm cụ thể xảy ra vụ việc chưa được tiết lộ, phần lớn dân mạng khi xem đoạn clip đều tấm tắc khen ngợi hành động nhanh chóng của chiến sĩ cảnh sát. Nhiều người bày tỏ sự yên tâm khi trên đường phố những ngày dịch bệnh có lực lượng tinh nhuệ như vậy làm nhiệm vụ. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận, 
tôi ủng hộ anh cảnh sát cơ động cần phải xử lý nghiêm những hành vi chống đối lăng mạ lực lượng chức năng. Chú cảnh sát cơ động quá ổn, nghiêm minh như vậy mới tốt. Hãy xác định bây giờ như là thời chiến không thể dễ dãi được. Mọi người cùng ý thức một chút, nếu thật sự có việc cấp thiết hãy ra đường. Nếu trình bày sự việc một cách lịch sự, không ai làm khó mình đâu. Đúng chất cảnh sát cơ động, có biến là chiến đấu ngay, chấn áp tội phạm. Ông ra đường không có công chuyện quan trọng thì có thể chỉ là vi phạm phòng chống dịch, phạt hành chính thôi. Chứ ông chống người thi hành công vụ là ông tự làm to chuyện rồi. Người đàn ông tự xưng là tiến sĩ quát tháo ở chốt kiểm soát Covid-19 đã bị phạt 3 triệu đồng. Bỏ bỏ máy quay xuống. Tao là thằng VTV. Đừng chỉ mà tao. Tao là tiến sĩ đây thì mẹ chúng mày cứ, cứ vừa vải thôi. Đừng chỉ mặt một lần nữa bị phải riêng thằng áo trắng này ngày mai tao biết luôn. Ok, đừng chứ. Ở đây. Ai? Ai? Anh ghi tên này, giấy tờ. Được rồi. Sau một ngày gây rối làm loạn tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, vị giám đốc marketing đã bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt. Trao đổi với phóng viên đại diện công an huyện Gia Lâm Hà Nội sáng nay cho biết, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã Đặng Xá lập biên bản xử phạt ông Nguyễn D, 38 tuổi, ở khu đô thị Đặng Xá về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng ở mức phạt cao nhất là 3 triệu đồng. Bên cạnh đó chúng tôi đang xác minh thêm công ty với anh D làm việc về giấy đi đường của người này có hợp lệ hay không để kết luận sự phạt hành chính ra đường với lý do không cần thiết. Các lỗi không đội mũ bảo hiểm, có lời nói lăng mạ xúc phạm lực lượng khi thi hành công vụ, chúng tôi đang xem xét củng cố hồ sơ để xử lý, đại diện công an Gia Lâm cho biết. Được biết ông D là giám đốc marketing của một công ty có trụ sở tại thành phố Hà Nội. Ngày 15 tháng 8, ông này đi làm, đến khoảng 1 giờ ngày 16 tháng 8 thì từ công ty về nơi ở tại khu đô thị Đặng Xá. Khi qua chốt kiểm soát số 12, người đàn ông này không đeo khẩu trang, bị lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở nhưng không hợp tác và còn có thái độ chống đối, lăng mạ, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ, không cung cấp đầy đủ giấy tờ theo quy định và còn bỏ chạy. Sau khi bị lực lượng đưa về trụ sở làm việc, ông Đê vẫn không hợp tác, hơi thở có mùi rượu và không thể làm việc được, nên công an xã Đặng Xá đã mời chị TTHH và ông Đê đến chứng kiến, đưa chồng về, hẹn sáng hôm sau sẽ làm việc. Clip phát tán trên mạng xã hội cho thấy tại thời điểm dừng lại kiểm tra, ông Đức tự xưng là tiến sĩ. Sau đó lăng mạ lực lượng chức năng và có nhiều hành vi xấu xí. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Tụ tập ăn nhậu giữa dịch bệnh rồi phát trực tiếp lên Facebook. Dù đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng nhóm người này vẫn tụ tập ăn nhậu bất chấp dịch bệnh rồi phát trực tiếp lên cả mạng xã hội. Sáng nay, Công an phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc cho biết đã chuyển hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt nhóm người tổ chức ăn nhậu rồi phát trực tiếp lên mạng xã hội giữa lúc thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, một tài khoản mạng xã hội Facebook đã phát trực tiếp một nhóm 5 người ở phường Khánh Xuân đang tụ tập ăn nhậu. Sự việc đã khiến dư luận bức xúc vì thời điểm này, thành phố Buôn Ma Thuột đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch bệnh. Ngay sau đó, Công an phường Khánh Xuân đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh làm rõ nhóm người tụ tập ăn nhậu. Ngoài chuyển hồ sơ đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt vi phạm hành chính 3 người vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19, Công an phường Khánh Xuân đang tiếp tục xác minh những người khác có liên quan. Triệt phá hai nhóm tín dụng đen phá tài sản tra tấn con nợ ở Hà Tĩnh Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố hai vụ án cùng nhiều bị can liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 8, Cơ quan Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố hai vụ án, khởi tố hai bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Vụ án thứ nhất là các bị can bị khởi tố gồm Thái Đình Bình sinh năm 1992, trú tại thị trấn Phố Châu và Nguyễn Tiến Trường sinh năm 1991, trú tại xã Sơn Lâm cùng huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Theo kết quả điều tra từ năm 2018, đối tượng Thái Đình Bình rủ Nguyễn Tiến Tường chung vốn để hoạt động cho vay nặng lãi dưới hình thức kinh doanh cầm đồ. Các đối tượng có cho chị PTH sinh năm 1972 ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vay số tiền 40 triệu đồng với mức tiền lãi là 5.000 đồng một triệu một ngày. Thời gian đầu, chị Hát đã đóng tiền lãi và tiền gốc đầy đủ theo thỏa thuận. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh kinh tế khó khăn, nên từ tháng 5 trở lại nay, chị Hát chưa có tiền để đóng lãi cho Bình và Thái. Ngày 4 tháng 8, Bình, Tường rủ thêm 3 đối tượng là Nguyễn Văn Giáo sinh năm 1996, Cao Ngọc Hà sinh năm 1990 và Nguyễn Đức Hiếu sinh năm 2003, đều trú tại huyện Hương Sơn. Đến chợ Phố Châu lấy toàn bộ hoa quả của chị Hát buôn bán tại đây nhằm gây sức ép, đò
chú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và cố ý gây thương tích. Qua làm việc với cơ quan công an, đối tượng Lê Thị Hiền khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay nãi nặng đã nhiều lần thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với nhiều người từ năm 2017 tới nay với phương thức vay do hai bên tự thống nhất thỏa thuận về cách thức vay và trả mức lãi suất cho vay là 3.000 đồng một triệu một ngày theo điều tra ngày 3 tháng 8 đối tượng Lê Thị Hiền đã hẹn anh TQH một con nợ sinh năm 1978 trú tại xã Sơn Trường huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh qua nhà Hiền để trả tiền lãi và tiền nợ gốc tại đây anh hát chưa có tiền để trả cho Hiền nên đối tượng đã dùng dây điện đánh anh liên tiếp vào người khoảng 15 cái Do chưa có tiền trả nợ cho chủ nợ nên anh Hát cam chịu để Hiền đánh mà không dám chống cự lại. Hậu quả anh Hát đã bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 5%. Qua tài liệu thu thập được biết, trước đó đối tượng Hiền từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuyên Quang cần làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ tại phường Phan Thiết. Xử lý hai người dân báo về đường dây nóng 1022 sai sự thật. Nghệ An khởi tố nguyên chủ tịch cùng ba cán bộ xã rút tiền ngân sách. Chuyên gia lên tiếng cảnh báo về app video ghép mặt Faceplay. Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ở Thừa Thiên Huế. Tuyên Quang cần làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ tại phường Phan Thiết. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được qua phản ánh của người dân về một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, lưu thông trên đường, bị đội cảnh sát giao thông công an thành phố Tuyên Quang dừng xe xử lý theo quy định. Tuy nhiên, người đàn ông này đã không chấp hành mà còn có những lời lẽ thách thức, lăng mạ, xúc phạm và tấn công cảnh sát giao thông. Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 10 tháng 8, trên địa bàn phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, đội cảnh sát giao thông thành phố Tuyên Quang phát hiện người đàn ông điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Honda SH màu đen, lưu thông trên đường, không đội mũ bảo hiểm, không thực hiện việc đeo khẩu trang ngoài công cộng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Thấy hành vi nguy hiểm này, đội cảnh sát giao thông thành phố Tuyên Quang đã yêu cầu người đàn ông dừng lại xuống xe chấp hành quy định của pháp luật. Thay vì chấp hành theo lệnh của cảnh sát giao thông thì người đàn ông này lại tiếp tục chửi bới tăng mạ chiến sĩ công an. Không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông này còn xuống xe, túm áo, ghi cổ, rồi dùng tay trái đấm vào mạn sườn đại úy khổng nhân tôn, kèm theo những lời lẽ đe dọa nhằm cản trở đại úy tôn thực hiện nhiệm vụ. Sau khi thực hiện hành vi tấn công cảnh sát giao thông, người đàn ông tiếp tục rời khỏi hiện trường để về nhà, bắt buộc cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông phải đuổi theo yêu cầu để xử lý. Khi đến cổng nhà, người đàn ông vẫn tiếp tục lăng mạ xúc phạm và đe dọa tổ công tác làm nhiệm vụ. Sau đó, Tổ công tác đã liên hệ Công an phường Phan Thiết hỗ trợ bắt giữ đối tượng, bàn giao lại để xử lý theo quy định. Để thông tin thêm khách quan, phóng viên đã liên hệ với đại diện Công an phường Phan Thiết và được biết, Công an phường Phan Thiết đã tiếp nhận vụ việc theo như người dân phản ánh. Hiện Công an phường đang củng cố hoàn thiện hồ sơ, sau đó xin ý kiến lãnh đạo sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Luật sư Hoàng Tùng, trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa cho biết, trước tiên cần xác định cụ thể nguyên nhân, hoàn cảnh và thực tế xảy ra sự việc là gì. Bởi lẽ người bị hành hung ở đây là cảnh sát giao thông, do đó cần phải xác minh xem cảnh sát giao thông có đang thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao hay không. Trường hợp cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà người đàn ông này có hành vi lăng mạ, đe dọa và tấn công, đấm mạn sườn, ghi cổ cảnh sát giao thông, không để chiến sĩ này thực hiện nhiệm vụ hoặc cản trở thực hiện nhiệm vụ thì có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự quy định. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trợ người thi hành công vụ, thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này đến quý vị khán giả. Xử lý hai người dân báo về đường dây nóng 1022 sai sự thật Chiếu qua Công an Phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu 1 cho biết đã lập biên bản cam kết đối với hai người dân thông báo thông tin không đúng sự thật trên hệ thống đường dây nóng 1022. Hai người vi phạm là bà VTD, ngụ khu phố 8, phường Phú Lợi, và ông BTS, ngụ khu phố 5, phường Phú Lợi. Hai người này đã nhận sai và hứa không tái phạm. Trước đó, bà D. Ông S đã liên hệ với hệ thống đường dây nóng 1022 để phản ánh về việc gia đình chưa nhận được hỗ trợ nhu yếu phẩm của chính quyền phường Phú Lợi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng tỉnh đã chuyển thông tin này đến lực lượng chức năng phường Phú Lợi để xác minh, giải quyết kịp thời. Qua xác minh, trước đó tổ hậu cần Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Phú Lợi đã hỗ trợ 4 kg gạo, rau, 10 gói mì, các lo
Ngay sau đó, Công an Phường Phú Lợi đã mời hai người vi phạm đến trụ sở Công an để làm việc. Tại đây, bà Dê và ông S đã thừa nhận toàn bộ nội dung thông tin phản ánh là sai sự thật. Nguyên nhân vì khó khăn, muốn nhận được thêm nhiều sự hỗ trợ của ngành chức năng, chính quyền địa phương nên đã có hành vi vi phạm trên. Xét thấy hành vi chưa gây hậu quả lớn nên Công an Phường đã lập biên bản cam kết để gian đe người vi phạm. Trong chiều qua, Thượng úy Trần Viết Long, trưởng Công an xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện Dầu Tiếng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 người dân có hành vi vi phạm tụ tập tổ chức ăn nhậu trong ngày giãn cách xã hội, tổng số tiền phạt là 52 triệu đồng. Theo đó, trước đó tại nhà ông Lê Văn Cầu, ấp Dạch Đá, xã Định Thành xuất hiện một bàn nhậu có 4 người, gồm Lê Hoàng Thành, Lê Đức Bình, Lê Hoàng An, Lê Trung Kiên cùng ngụ xã Định Thành tham gia. Tại đây, Công an xã Định Thành đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 4 người có hành vi vi phạm tụ tập trong ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thượng úy Trần Viết Long cho biết, qua công tác tuần tra vũ trang kiểm soát an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch lần thứ tư, Công an xã Định Thành đã phát hiện xử lý 21 trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban Nhân dân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là trên 40 triệu đồng. Nghệ An khởi tố nguyên chủ tịch cùng 3 cán bộ xã rút tiền ngân sách. Sáng nay, thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can tại huyện Yên Thành về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 4 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Mão, sinh năm 1963, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, huyện Yên Thành; Trương Văn Trung, sinh năm 1973, kế toán trưởng Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành. Nguyễn Công Bằng, sinh năm 1986, công chức địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường, Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thành. Nguyễn Thị Thương, sinh năm 1977, công chức tư pháp, kiêm thủ quỹ, Ủy ban Nhân dân Hợp Thành. Trong số này, cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với hai bị can Nguyễn Mão, Trương Văn Trung. hai bị can Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Công Bằng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, từ năm 2016 đến năm 2018, ông Nguyễn Mão lúc này đang là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, đã chỉ đạo cấp dưới lấy tiền ngân sách chi trái quy định, số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Để hợp thức hóa các khoản chi trái quy định này, cuối năm 2018, ông Nguyễn Mão đã chỉ đạo cấp dưới gồm: Trương Văn Trung, kế toán trưởng Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, ông Nguyễn Công Bằng, công chức địa chính xây dựng nông nghiệp, môi trường, Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành. Nguyễn Thị Thương, công chức tư pháp kiêm thủ quỹ Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành, lập khống bộ hồ sơ chi hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm chùa, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền là 300 triệu đồng. Trên thực tế, nhà văn hóa xóm chùa xã Hợp Thành đã được Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ xây dựng vào năm 2017 với số tiền là 350 triệu đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Chuyên gia lên tiếng cảnh báo về app video ghép mặt FacePlay như chúng tôi đã đưa tin, trong vài ngày trở lại đây, dân mạng Việt đang sốt với ứng dụng video ghép mặt. Những video này là sản phẩm của một ứng dụng có tên là FacePlay. Theo đó, chỉ cần tải FacePlay rồi cung cấp dữ liệu khuôn mặt, người dùng có thể hóa mình vào các nhân vật của những đoạn video được cung cấp sẵn. Nhiều người tưởng rằng việc sử dụng các hình ảnh, ứng dụng chia sẻ ảnh, video như FacePlay là một hành động vô thưởng vô phạt. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia bảo mật, những trào lưu chỉnh sửa ảnh video như vậy ẩn chứa không ít nguy cơ đối với người sử dụng. Ông Trần Minh Quảng, giám đốc trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ công ty an ninh mạng Việt theo, người dùng phải đối mặt với hai rủi ro khi sử dụng FacePay. Đầu tiên là rủi ro mua app với mức giá lớn hơn hiển thị. Ngoài ra, người dùng còn phải đối mặt với rủi ro bị mất thông tin cá nhân. Cụ thể, ứng dụng này yêu cầu truy cập khá nhiều thông tin nhạy cảm, không cần thiết với một ứng dụng chỉnh sửa video. Theo đó, FacePay đòi quyền xác định vị trí người dùng, thông tin liên lạc email, số điện thoại, lịch sử giao dịch. Ngoài ra, các quyền truy cập khác cũng có thể bị lạm dụng như truy cập vào kho ảnh, video của người dùng. Trong trường hợp dữ liệu bị lạm dụng, sẽ không có quá nhiều thiệt hại đối với từng cá nhân, thế nhưng lại tạo ra nguy hại cho cả cộng đồng nếu những video giả được mang ra cho mục đích lừa đảo về kinh tế, chính trị. Do vậy, đại diện công ty an ninh mạng Việt theo, người dùng cần hiểu rõ, đọc kỹ phần điều khoản sử dụng, các yêu cầu truy cập dữ liệu của ứng dụng và chủ động quyết định có nên dùng ứng dụng hay không. Điều này cần đặc biệt lưu ý đối với người dùng lưu trữ nhiều thông tin tài liệu nhạy cảm trên thiết bị di động. Phát hiện nhiều trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 ở Thừa Thiên Huế. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được từ lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế, 
Vào lúc 6 giờ 40 phút ngày 15 tháng 8, nhận được tin nhắn của người dân phản ánh có đối tượng nhảy tàu xuống tại kiệt 128 Phan Chu Trinh, thành phố Huế. Nhóm camera trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh đã phối hợp với công an thành phố Huế truy vết lộ trình. Qua đó phát hiện đối tượng TVM, trú tại phường Thủy Bều, thành phố Huế, vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Qua làm việc, đối tượng TVM khai nhận đã nhảy tàu từ ga Kim Liên, thành phố Đà Nẵng trên chuyến tàu hàng HH62 trốn về Huế lúc 6 giờ 40 phút tại kiệt 128 Phan Chu Trinh, sau đó đứng đợi bạn gái đi xe máy đến đón về nhà. Cũng trong ngày, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện xử lý nhiều tài xế có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch. Cụ thể, trường hợp thứ nhất là hành vi vi phạm của lái xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43R00436. Sau khi được cấp phù hiệu đỏ, xe vào giao hàng từ vùng có dịch, lái xe LT đã không chấp hành quy định, xuống xe và có tiếp xúc gần với người dân địa phương tại phường Phạm An Đồng, thành phố Huế. Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe và buộc thực hiện cách ly y tế tập trung đối với lái xe vi phạm nêu trên. Trường hợp thứ hai là lái xe HCD, sau khi được Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phù hiệu vàng, không dừng đón trả khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Lái xe HCD đã không chấp hành quy định, không lưu thông trên quốc lộ 1A theo đường tránh Huế. Khi cho dừng đỗ phương tiện tại đường Hoàng Trung, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô và tiến hành phun khử khuẩn khu vực ô tô dừng lại. Trường hợp vi phạm khác là tài xế LPL cùng phụ xe LMA điều khiển xe ô tô tải đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế và được cấp phù hiệu đỏ, chỉ được giao hàng tại địa điểm đã đăng ký trước đó, không được dừng đỗ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tài xế đã điều khiển xe đến nhà nghỉ tại phường Vĩ Dạ, thành phố Huế để nghỉ qua đêm. Công an phường Vĩ Dạ, thành phố Huế đã phát hiện và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ lấy, tạm giữ giấy phép lái xe và đưa tài xế đi cách ly theo đúng quy định. Tạm giữ hình sự người không chấp hành khai báo y tế còn đạp cán bộ chốt kiểm soát. Cách xử lý khéo léo của công an với người đàn ông luống tuổi vi phạm giãn cách hút gần 3 triệu lượt xem. Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông phát hiện nhiều giấy xác nhận giả, giấy đi đường vô thời hạn. Hai người đi bộ được 500m trong thời gian giãn cách thì gặp công an. Nam thanh niên uống rượu rồi đánh cán bộ ở chốt kiểm dịch. Tạm giữ hình sự người không chấp hành khai báo y tế còn đạp cán bộ chốt kiểm soát. Dù chưa hoàn thành khai báo y tế và nêu được lý do chính đáng để qua chốt kiểm soát, Vũ Nhật Tân vẫn có ý định đi qua. Khi bị ngăn lại thì chống đối thách thức, đạp vào người một cán bộ chốt kiểm soát. Trước đó, Công an thành phố Long Khánh, Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Vũ Nhật Tân, 38 tuổi, ngụ phường Xuân Tân, thành phố Long Khánh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ tại một chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 22 tháng 7, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 do Công an xã Bình Lộc triển khai đặt tại cầu Bình Lộc, Khu phố Suối Trồn, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, có Vũ Nhật Tân điều khiển xe máy chở Nguyễn Tiến Duy, 21 tuổi, ngụ cùng phường, lưu thông trên đường Lê A, theo hướng từ quốc lộ 1 đi vào. Lực lượng tại chốt đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tân và Duy đã dừng xe và khai báo y tế theo quy định. Tuy nhiên, Tân chưa nêu được lý do chính đáng đi vào xã Bình Lộc và cũng chưa hoàn thành việc khai báo y tế, nhưng lại lấy xe với ý định tiếp tục di chuyển. Dù, dù, phải thôi. Ủa, tôi khai báo rồi, tôi có quyền đi nha. Anh có gì cản tôi? Anh ở xã khác tới, anh phải có giấy xét nghiệm. Nhưng mà tôi hỏi anh làm cái gì cản tôi? Tôi đang là quyết định đâu? Công văn đâu? Bây giờ anh Lâu xuống đây anh gần đây. Lúc này tổ công tác yêu cầu Tân quay trở lại khu vực khai báo y tế để xác minh, làm rõ lý do đi vào xã Bình Lộc thì Tân có thái độ thách thức chống đối và không chấp hành, liên tục chửi bới, lăng mạ lực lượng chức năng. Ngoài ra Tân còn gỡ khẩu trang để nói chuyện. Khi một cán bộ trong tổ công tác ra chặn lại thì Tân điều khiển xe lao thẳng vào nhưng không xảy ra va chạm. Anh kéo khẩu trang lên đi nha, đại nghệ anh kéo khẩu trang lên nha. Anh làm cái gì anh kêu tôi kéo. Tôi là nhà kiểm soát dịch ở đây, được chưa? Ở đây ai đứng chốt này? Tôi đứng chốt ở đây. Tôi là tổ trưởng tổ kiểm dịch đây. Đâu? Quyết định đâu? Tôi không cần xuất trình cho anh coi kiểm tra nha. Còn không thì anh cứ xuống xe tôi sẽ xuất trình cho anh coi. Anh... Công an tập bụng lao lên. Anh, chửi... anh chửi ai? Rồi. Tôi chửi ông á. Chửi anh đúng không? Thôi à. Mày lấy gì tao? Quýt đi. Rồi. Đâu? Anh lại cái gì tôi hơi quýnh anh Tôi có làm gì anh đâu Rồi sao nữa chỉ Kêu anh hợp tác làm việc Ủa tao khai báo rồi Rồi mày làm gì đó Làm gì anh làm gì anh cứ kéo khẩu trang lên đi Tao khai báo rồi mày đi không Bây giờ anh không đầy đủ giấy tờ Giấy tờ gì 
anh làm gì anh la lớn vậy? Giờ tao nói cái gì tại gì đó? Theo công an thành phố Long Khánh, sau đó Tân tiếp tục thách thức, chửi bới và đạp vào vùng đùi của một cán bộ ở chốt kiểm soát. Tân đã bị khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở công an xã Bình Lộc để làm rõ. Qua test nhanh, công an xã Bình Lộc phát hiện Tân có sử dụng trái phép chất cấm. Cách xử lý khéo léo của công an với người đàn ông luống tuổi vi phạm giãn cách, hút gần 3 triệu lượt xem. Chẳng là trong khi tuần tra, hai anh công an chạm mặt một người đàn ông luống tuổi, đạp xe ra đường, có lẽ là để tập thể dục. Anh công an dặn đồng nghiệp ngồi sau quay phim lại làm bằng chứng, rồi ra hiệu lệnh để ông chú đạp xe tấp vào lề. Là xử lý những người ra ngoài trong trường hợp không cần thiết. Dạ, tôi đi mua. Chú đi tập thể dục chú à, chú đừng ra ngoài trong trường hợp không cần thiết nữa, dùm tụi con ha. Cảm ơn ngày mai ở đây con ghi hình rồi ngày mai con dẫn gặp chú đặt xe con sẽ lập mãn phạt 2 triệu ngày mai chú khỏi giải thích nữa bữa nay thấy chú cũng lớn tuổi rồi đỡ quay phim ghi hình lại ngày mai con mà gặp chú đạp xe đạp nữa thì con lập mãn xử người đàn ông đạp xe rối rít cảm ơn rồi vội vã đạp xe đi khuất video này đã thu hút gần 3 triệu lượt xem chỉ tính riêng trên nền tảng tiktok sau đó nó đã được chia sẻ lại trên nền tảng mạng xã hội khác Mặc dù là clip cũ, tình huống xuất hiện ở Cần Thơ cách đây 3 tuần, nhưng cách trò chuyện lễ độ, linh hoạt của anh công an vẫn nhận được sự chia sẻ mạnh mẽ. Những ngày dịch bệnh, ai cũng trở nên nhạy cảm, dễ cáu giận hơn. Những màn đối đáp ngay ngắn của anh công an có lẽ đã thổi luồng gió tích cực cho cộng đồng mạng. Tuy nhiên, việc anh tha bổng cho ông chú đạp xe tập thể dục không phải là để cổ suý cho ai đó cố tình vi phạm rồi nói không biết mà vẫn có răn đe, giải thích rõ ràng về hình phạt. Quan trọng hơn cả, điều đó khiến cho người vi phạm tâm phục, khẩu phục. Cư dân mạng đã dành nhiều lời khen dành cho anh công an ở thành phố Cần Thơ. Hình ảnh người cán bộ đích thực là đây, giải thích cận kẽ cho người dân hiểu rõ, nhắc nhở rất thiện cảm. Cách anh nói chuyện với dân quá tuyệt vời, chưa nói đến thấu tình đạt lý, nhưng thái độ của anh công an đã đủ thuyết phục lắm rồi. Làm công tác dân vận phải như anh thì sẽ có được trái tim của nhân dân. Lần đầu nói chưa biết có thể bỏ qua, nhưng lần sau vi phạm là hết biện hộ lý do. Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát giao thông phát hiện nhiều giấy xác nhận giả, giấy đi đường vô thời hạn. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều giấy tờ xác nhận giả, giấy đi đường không có thời hạn do người dân xuất trình khi đi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19. Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ vụ một tài xế sử dụng giấy tờ giả để đi qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn. Bên cạnh đó, công an cũng tạm giữ một ô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan đến vụ việc. Mới đây, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Phan Đăng Lưu, Tổ công tác đã kiểm tra tài xế S lái xe ô tô biển số tỉnh Kiên Giang. S xuất trình giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc của công ty có trụ sở ở quận Bình Tân, cùng với bản photo giấy đăng ký xe ô tô và biên bản vi phạm hành chính của Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vào cuối tháng 7 năm 2021. Ngoài ra, S còn để một tấm bảng ra vào cơ quan của ban chỉ huy đóng quân cạnh phòng sân bay Tân Sơn Nhất trên kính xe. Có biểu hiện khả nghi nên công an trực chốt đã bàn giao công an phường xác minh. Làm việc với công an S khai lái xe của cha vợ chở khách tự do để dễ dàng đón chở khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. S đã làm giả một bảng giấy ra vào của ban chỉ huy đóng quân canh phòng sân bay Tân Sơn Nhất trên. S còn khai giấy xác nhận đi lại thì được một người bạn cho, giấy được đóng mộc ký sẵn. S về nhà tự điền thông tin vào. S cho biết mình dùng giấy để chở khách kiếm tiền. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, hai người đàn ông ở Đà Nẵng đi bộ ra khỏi nhà được khoảng 500 mét thì gặp công an và bị lập biên bản vì ra khỏi nhà không có lý do chính đáng. Cụ thể, vào dạng sáng ngày 17 tháng 8, công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê, Đà Nẵng tuần tra thì phát hiện hai nam thanh niên đang đi bộ trên đường ông Ích Khiêm. Qua kiểm tra, hai người này cho biết họ thuê nhà trong phú gia Compound để thi công công trình tại Bixi nhưng do dịch nên nghỉ. Hai người đi bộ đến nơi giao nhau với đường Lê Duẩn, cách nhà 500 mét thì bị công an phát hiện. Hai người này ra đường với lý do không chính đáng, không chấp hành đúng quyết định. 2788 của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ai ở đâu thì ở đó, không ra khỏi nhà. Ngoài ra, hai người đàn ông này còn đưa ra giấy đi chợ mang tên người khác và cho biết mình đang trên đường đi mua thức ăn. Tuy nhiên, gần nơi cư trú vẫn còn có hàng tạp hóa vẫn bán, đồng thời theo quy định, nếu cần mua gì thì gọi điện tổ cộng đồng của phường để nhờ mua giúp. Công an phường Tân Chính đã lập biên bản đối với hai người này về vi phạm không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Đồng thời, công an đã đề xuất cấp trên xử phạt hành vi vi phạm trên ở mức mỗi người 7,5 triệu đồng. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Ngày 17 tháng 8, công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Phi Nhân, 31 tuổi, ở xã Bình Phước, huyện Mang
lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế thanh niên này và bàn giao cho cảnh sát. Tại trụ sở công an, nhân thừa nhận trước đó đã uống rượu một mình tại nhà. Sau đó anh ta lấy xe máy chạy ra đường nhưng không qua được chốt kiểm dịch nên bực tức, chửi bới và lao vào đánh lực lượng làm nhiệm vụ. Cho người đi nhờ từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam, tài xế có thể bị phạt 10 triệu đồng. Theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được từ Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra y tế Bình Đê, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện Đặng Xuân Nam lái xe ô tô tải biển kiểm soát 43H01096 di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch. Theo đó, nam tài xế ngoài việc chở hàng hóa còn chở theo Nguyễn Duy Tân, sinh năm 1987, là người đi nhờ xe về Quảng Nam. Theo lộ trình, xe có dừng đỗ ở thành phố Quảng Ngãi để giao hàng. Phát hiện lái xe có hành vi vi phạm quy định về việc chở người trái phép từ vùng dịch về địa phương, nên Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Thông tin này đã khép lại bản tin an ninh trật tự của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quỳnh Anh rất vui nếu như nhận được những bình luận thể hiện quan điểm của bạn về những vấn đề nóng mà chúng tôi vừa nêu. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp.